चुन्नी भाई कांजी भाई गोयल डिबेट हियर द इश्यूज दट वी रेस आर द कॉज ऑफ अकाउंटेबिलिटी When a specific issue is made, I am seeking your protection, Chair Minister. They might I, reply. I, I, I want that they are all come. noted. Thank you very much. I see that they are all noted. Thank yeah. you very much. There is very specific by, issue uh, is made out. Yes, I think the minister. They would. are all noted. They should be noted. Thank you. ये रेलवे बजट पे बोलने का आपने अवसर दिया है मैं आपका आभारी हूँ और मैं सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ. Sir, एक साल में रेलवे में कितनी बड़ी तादात में फर्क आया है वो हम लोग आज जब भी कोई भी दिल्ली मुंबई आगरा कलकत्ता पुणे सब स्टेशन पे जाते हैं उसके साथ साथ छोटे स्टेशन पर भी हम जब जाते हैं तो वहाँ हमको फ़र्क दिखता है वहाँ सफाई का फ़र्क दिखता है जहाँ ट्रैक पे जो गंदा पड़ा हुआ रहता था वो आज वहाँ कूड़ा दिखा नहीं पड़ता आज आज स्टेशन पे आप देखिए तो स्टेशन पर हमारे कई सांसदों ने वहाँ बैठने की खुर्सियाँ लगाई अपने एम लेट से सर एक साल में इतनी बड़ी तादाद में जो फर्क आया है तो धीरे धीरे सुधार तो होना ही है धीरे धीरे सुधार तो आएगा लेकिन मैं मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि ये जो ऑगस्ट हाउस है ये ऑनरेबल सब मेंबर है यहां पर है सभी पार्टी के क्यों ना हम लोग सब साथ में मिलके रेलवे को एक अच्छी तरह से उसकी वो दो पटरी पर तो चलती है लेकिन अपना फाइनेंस दो पटरी उसका कभी एक साथ नहीं हुआ है आज की डेट में आप देखा जाए कि इस साल में एक करोड़ चौसठ हजार सीआर कमाई हुई है और एक करोड़ उनचास हजार सीआर उनका खर्च हुआ है सर देखा जाए तो सोलह हजार सीआर सोलह हजार करोड़ सिर्फ कमाई हुई है सोलह हजार कमाई में मैं आपको बताऊं कि काकोटकर की जो रिपोर्ट आई है दो हजार में सर उसमें बताया गया था के हर साल फाइव इयर्स का जो प्लानिंग था उसमें हर साल बीस हजार करोड़ का मेंटेनेंस के लिए नया प्लान के लिए किया जाए जाना चाहिए आज सोलह हजार कमाई है तो सर सोलह हजार कमाई में बीस हजार बीस हजार करोड़ तो यही निकल जाएगा लास्ट ईयर में यही संसद में मैंने भी कहा था कि जो बजट जो भाड़ा बढ़ोतरी हुई थी तभी भी मेरे मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे जो आदरणीय लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया था तो मैं आपको बताऊं कि अगर ये ये रेलवे को अगर अपनी स्थिति अच्छी बनानी है अच्छी तरह से उनको चलानी है तो क्या हमको इसके ऊपर कोई सोचा नहीं जाएगा विचार नहीं कर सकेंगे आज मैं दूसरी बात करूं हर साल पहले क्या होता था एक ग्रुप का एक जो भी पार्टी है पार्टी बजट के टाइम में रेलवे मिनिस्टर को और प्रधान को बड़ा प्रधान को प्राइम मिनिस्टर को मिलती थी कि भाई हमारे राज्य में इतनी लाइन दीजिए हमारे लाइन हमारे राज्य में इतनी लाइन दीजिए तो धीरे 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 इतनी लाइनें बढ़ती गई कि वो लाइनें आज तक पूरी नहीं हुई और इसकी वजह से यह हुआ कि लोगों को नई ट्रेन इस बजट में नई ट्रेन नहीं आई मैं तो बहुत बड़ा इनको मैं हमारे प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने कड़े स्टेप जो उठा है कि आपने एक भी नई ट्रेन नहीं दी पिछली ट्रेनों का जो काम करना है पहले काम करो पिछली ट्रेनों वाला पिछले प्रोजेक्ट का काम करो उसके बाद में आप नई ट्रेन का काम करो हाँ मैं आप, आपको बताऊं कई लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा सब ये सरकार ने कभी किसी को झूठा वादा नहीं किया हमारे लोगों ने भी ये पार्टी की बीजेपी की पार्टी की सरकार है बीजेपी की पार्टी की सरकार के लोगों को भी उम्मीद थी कि हमको भी ट्रेन मिले हम कहीं ट्रेन लेके जावे कहीं पटरी आ जावे नेहरो लाइन से ब्रॉडगेंज लाइन की तब्दील हो लेकिन इन्होंने कड़ा कदम उठा के सर मैं आपको बताऊं कड़ा कदम उठा के ये किया है क्यों ना हम लोग सब साथ मिलके ये देखो मैं आपको एक बात दूसरी भी करना चाहता हूं सर एक पार्टी बीजेपी पार्टी अत्यार लीडिंग में है दो रुपया किराया बढ़ाएगी तो ओपोजिशन वाले कोई भी बोलेंगे भाई ये पार्टी ने तो लोगों की पार्टी नहीं है आम लोगों को ये कर दिया वो कर दिया लेकिन उसके ऊपर जाके ये रेलवे बजट जब आता है इसके पहले सभी पार्टी के बुजुर्ग लोग साथ में मिलके कि भाई यात्री बढ़ोतरी इतना कर दिया जाए जो आ, माल सामान का बढ़ोतरी इतना कर दिया जाए सब साथ में मिलके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए तो मैं ये चाहता हूं कि ये आज जो खाद आ रही है हमारे लिए वो कभी नहीं आएगी 
आज हम राज्यों को भी सभी स्टेट में हम लोग लाइन नई लाइन बिछाना है तो मैं एक सजेशन देता हूं हमारे माननीय मिनिस्टर जी यहां है उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप राज्य को इसके साथ में क्यों नहीं लेते आप पीपीपी आप लेते हैं पीपी करने जा रहे हैं आप आप प्राइवेट पार्टनरशिप के वजह से आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं अच्छी बात है सर तो राज्यों को इसमें इसका हिस्सा क्यों नहीं रखते वही ट्रेन राज्यों को मिल लेती है मैं आपको बताऊं कि दिल्ली से राजधानी एक अहमदाबाद से दिल्ली आती है तो उसका फायदा राज्यों को भी मिलता है उसकी आमदनी भी राज्यों को थोड़ी थोड़ी दिया करें जिस तरह हम सेल्फ सेंटर सेल टैक्स लेते हैं उसमें से हम लोग उनको देते हैं तो राज्यों को क्यों ना हम इसमें साथ में जोड़ा जाए मेरी एक विनती है दूसरा सर मैं ये बताऊं कि हम लोग रेलवे को फाइनेंस पूरा नहीं देने की वजह से हमारे देश में आज एक्सीडेंट का प्रमाण बहुत बढ़ गया है आप स्विट्जरलैंड देखिए नेदरलैंड देखिए आप बेल्जियम देखिए सभी के सरडांस आंक में इंडिया का और जर्मनी का दोनों का आंक एक्सीडेंट में बढ़ा है इसकी वजह सर क्या है इसकी वजह यही है कि जो हमारी एक ग्यारह लाख उनचास हजार जो हमारी ट्रैक है पूरी लैंड है ट्रैक की उसी ट्रैक में हम लोग रिपेयर नहीं कर पा रहे हर साल में हर साल में हमको उनको पांच के आसपास उनके ट्रैक को हमको रिपेयर करना है उसको बदली भी करनी है लेकिन वो नहीं कर पा रहे इसकी वजह से ये ये होता है कि हम हमारे एक्सीडेंट का प्रमाण ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरी बात ये भी है साथ में कि जो लो कर्मचारी लोग हमारे साथ काम करते हैं उनके लिए सर मैं आपको बुलाऊं कि बोलता हूं कि इसके लिए एक अच्छी सी इसको स्कीम बनानी जाए वो जब मर जाते हैं चालू ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी जब मरते हैं सर उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है उसकी बीवी उसका बच्चा छोटा छोटा बच्चा होता है ना उसका गवर्नमेंट के पास जाती है आज तक यही हुआ है अभी हमारे मंत्री जी को मैं विनती करता हूं कि ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट जो ड्यूटी पे जो लोग मर जाते हैं उनको एक महीने के अंदर उनकी या तो बेवा पत्नी को या उनका बेटा कोई बड़ा हो या उनकी बेटी बड़ी हो उनको तात्कालिक नौकरी दे उनके बच्चों को उनके परिवार को एक अच्छी सी एक, एक कर की जाए ये में मेरा एक सजेशन है दूसरा सर दूसरा मेरा यह भी सजेशन है कि जो कर्मचारी के मां बाप मर गए हैं और उनके डिपेंड अपॉन पे उनकी बेटियां हैं बेटे हैं कि जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी पेंशन की स्कीम जो है लागू है वो स्कीम देने में भी प्रॉब्लम है मैं मंत्री जी को मैं भी मिला था मैंने लेटर भी लिखा था लेकिन आज तक उनका मंत्री जी से आज ये बजट की वजह से उनको फुर्सत नहीं मिली होगी फिर भी मैं विनती करता हूं कि हमारे वहां के जो बच्ची है वो माँ बाप से रेत माँ बाप उसके चले गए हैं उसके बाद में ये बच्ची को पेंशन मिलना है वो पेंशन के लिए भी मैं यहाँ में आपको ये विनती करता हूँ दूसरी बात सर के हमारे जो अनमेन लेवल के जो जितने भी अनमेन अन लेवल के जो क्रॉसिंग है सर तुरंत ही तुरंत उसको बंद कर दिया जाए जाना चाहिए वहां कैसे भी करके कई आदमी लोग जो मर जाते हैं वो अनमेन लेवल के हिसाब से ही आदमी मर जाते हैं एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट आप देखने जाएंगे तो मेजर एक्सीडेंट जहां आदमी नहीं है उसी लेवल लेवल पे ऊपर आदमी लोग मर जाते हैं ये मेरी आपसे मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री श्री जी से मैं ये अपना सजेशन लेता हूं और मुझे ये बोलने का मौका दिया धन्यवाद जय हिंद ओके थैंक यू वेरी मच डरी You like to speak now? Okay, Sir Dari Gobrain. Eh? No, the order may not take. I will call him. No. Sir, I was always under the impression that God will never lie. God will always tell the truth. But recently, I was beginning to wonder. whether prabhu ji always speaks the truth and nothing but the truth so i was a little worried about this when i went through his budget speech and i thought i should start by attacking him because he did not speak all of the truth in this but then i listened yes sir sorry see those who send chis now to me should know that Sir, I, I will not call any name unless all these names are disposed Sir. of. 
After that, if there is time, I have no problem. Sir, but then, in the reply to his, uh, uh, in the Lok Sabha, this is what somebody had said during the budget speech of the Lok Sabha, and I'll quote, one of the persons whom I admire the most and really love and respect is Mamta Banerjee. I am very happy there has been a consistency in thinking. I should be very happy to say that the Indian railways are trying to take forward her ideas and the philosophy of Kumari Mamta Ji. You now, who said this? Kumari for quoting and well I am not quoting any Trinamool spokesperson. This is, I'm quoting the railway minister, Suresh Prabhuji. So at the end of it all, Prabhuji does speak the truth. This is what he said in the Lok Sabha sir, a few days ago. It's very gracious. It is very gracious of Prabhuji to give credit where it is due. And actually, because otherwise, I was going to point out to him, if he hadn't given that, clarification that there was a major typographical error in his budget because he spoke about a vision 2030 document which he is going to table and discussed but I was wondering whether that was a typographical error because all of those points of the vision 2030 document are taken from the vision 2020 document of previous railway minister Mamta Banerjee but now that Prabhuji has been very gracious to acknowledge the Vision 2020 document, I will give you a few examples of what he said was in his 2030 document and what was in the 2020 document which was done earlier by Mamtadi. Quickly, sir. 8.5 lakh crore. 8.5 lakh crore investment in railways in the next five years. That was said by the minister. In the 2020, 14 lakh crore to be invested in railways in 10 years. Now again the minister. He spoke about operation 5 minutes in his budget speech. The vision 2020 document talks about 5 minutes to book a ticket in any category. Very good. So like this there are many examples. Bio toilets, 2020 document, green toilets mentioned by the minister. The next one, high speed corridor. Vision 2020, so also who, by his minister. Who copied from whom? No, obviously the 2000, obviously the, he has copied, but we don't mind he has copied. I've got no problem. Because what he has copied is from the Vision 2020 document of Mamta Banerjee. I have no issue that he's copied. So you, you should support then the budget. I please. am supporting these points. <laughs> ah, professor, yes, uh, chairman sir, sorry. I am, no I am supporting these points. No problem. Uh. I am supporting the point that he has said that 6,000 kilometers would be quadrupled. This is what we said in 2020. It goes on to say, I support this, this part, sir. Eric, Eric, wants to just wants to say something. I'm saying the only difference is now by implementing, she only talked about it. Okay. Now he said she only talked about it and we are implementing. Now, I was in a good mood all this time. <laughs> Suresh Prabhuji, now you have come and I'll give you some more numbers. I'll show you how she implemented better than you. Okay. okay? Thank you for being here, Mr. Deputy Chairman. Very sweet of him to come. Uh, now let me make the point, which was not part of my original speech, but now I must make it. The point about who implemented better. Then I'll come back. Let's look at doubling. Doubling last year, your predecessor did. 700 kilometers but in 2010-11 what was done was 780 kilometers so 15 percent better in new lines last year 300 kilometers 2010-11 710 kilometers these are numbers not my numbers these are indian railway numbers freight loading last year grew at five percent about in 2009-10 it grew by 6.6 percent Growth in passengers, this is a shameful figure. I will not blame Suresh Prabhuji for the figure because that's why maybe they brought Suresh Prabhuji here to do the job because in 2009-2010, since you said you are doing better, here are the figures for growth in passengers. 5% in 2009-2010, you know who was the railway minister, the lady. 
and last year was negative growth in passenger uh, in passengers growth in passenger originating right so if you look at the hard numbers the railways last year did not do too well mr prabhu has uh, suresh ji has some dreams i want to make four quick points before i get into specifics my specifics what the railway minister did not announce any new trains on the floor of the lok sabha nor did he give us too many details in this the problem with that is we believe that we the 800 members of parliament who represent a billion people are the shareholders so why not put some more details in the budget and why hide everything or share everything in the pink book because i don't know how many mps have seen the pink book many have but this pink book has more details than the budget and the devil i was going to say the devil is in the detail but then with the with god being the minister i should not use that phrase it would be inappropriate no but on a more serious note so the budget is a statement of intent but we believe the budget needs to be a statement of action statement of intent good but where is the action instead of addressing some basic issues the lady was talking up very nicely before this we are talking about electronic conveniences we are talking about some outlandish ambitions very good talk about all that but let's address the basics and overall no source of funding mentioned at least not here not here maybe the minister has got an idea to come up with some source of funding now at trinamool congress we always believe if we want to criticize you we'll criticize you but before we come to criticizing you we were going to give you some ideas for free the problem with giving you the ideas for free is we gave one or two of these ideas to the rail minister last year but he chose not to implement those ideas maybe for whatever reason and see what happened to him so maybe prabhu ji your train will go longer than one year it will be a long distance express for at least 4 years so you're talking this government talks a lot about reform we will reform the system we will reform the railways very good the problem is when you give subsidies to the corporate sector you call it reform but when you give money to the poorer people then you call it subsidy if you want to if you want to implement reform we are giving you three or four ideas for some serious reform you know first is on the accounting system of the railways the railways uses an accounting system going back to 1921 there was a british gentleman called mr ackworth so mr ackworth was asked to head a committee mr ackworth came up with his recommendations and in 1921 they worked for four years in 1925 those ackworth committee recommendations were announced and after that the first budget was announced the first railway budget now the entire system for accounting how you calculate tickets what are the broad heads for for the different accounting heads all is based on the architecture of a 95 year old system set up by ackworth so if you are looking for reform mr rail minister please relook at the accounting system of the railways which is based on an antiquated ackworth committee report you know the second one is again we are we are trying to bring you back to the focus in social responsibility has to be combined with financial viability mr chairman sir through you to the railway minister we understand we appreciate that financial viability is important but social responsibility is extreme important we had a lot of talk about duranto shatabdi and all the fast trains 96% of passengers don't travel on those trains i'm not saying don't give the 4% good service please by all means your idea of a mobile phone charger on general class it's a good idea but focus your efforts on the 96% diesel prices have come down by 25% you've chosen not to bring the prices down and we say a firm no to fdi in railways your lic idea is a way better idea than going into fdi 
Now, I spoke about passengers. Now, some free ideas for uh, freight. Now, freight, I'll tell, you, I'll tell you our view on freight. Now, you had the, the, rail, the, the uh, Nitin Gadkari ji sitting next to you. I think you've made a mention in your, in your budget speech, you've made a mention about the railways tying up a lot with aero trains and trying to merge railway and aero train. Now, what has been happening? Freight in the railways has come down from 60% to something like 31%. This has been your big loss. We are telling you, please, and this is our idea, do not compete with road. You're losing out to road. You know why you're losing out to road? Because your tonnages are too big. I'll come to that point later. But the point I want to make is you have to stop competing with road and become a partner of road. Like you know, PNG is Procter and Gamble. So here it also has to be PNG, Prabhu and Gadkari. Both of you have to work together. One of the ideas which has been forgotten, it has been tested on the Konkan Railway. It's an idea called Roro. Roll on, roll off. What is the concept of roll on and roll off? Whereby the truck, the bottom rows of that wagon are actually like the wheels. So you roll on and you roll off. Message here is partner with road, otherwise you will keep losing and losing and losing more freight. The second suggestion we have is please take a look at booking smaller consignments. Today for rail, 1000 tons, 1500 tons, that kind of consignment, unless you look at the real, where you are really losing out is you are not allowing people to book smaller consignment because today railway wagon capacity I think is about 60 tons. So to book 600 tons, you need, a, you need a minimum. Our proposal is you bring the minimum down, partner with road. If you don't, go free, if you don't grow freight, you will not solve this issue. So after some free ideas, which I genuinely want you to look at, because you have been gracious by acknowledging, and that's good in a continuity way, acknowledging that Vision 2020 document, I'll go one further to say the Vision 2020 document has been updated, upgraded and made Vision 3030. Now, now you come to a little bit of pain about my state. West Bengal, three years ago, was sanctioned 10,000 crores. Last year, the figure dropped to 5,000 odd crores. This year, the figure is somewhere between 2,000 and 3,000 crores. So you can imagine all those projects which are caught up. Interestingly, out of all the metro projects across the country, they are all independent projects, be it Delhi Metro or all metro, but the one metro which comes under the railways is directly the Kolkata Metro. Now for the East-West, I'll give you a few big numbers. Project cost of the East-West Metro Mr. Minister, sir, through the Deputy Chairman, is about 5,000 crores. The project is right in the middle of, it's happening and it's in the middle of the city. You've sanctioned 500 crores, 10%. Now, if you look at the Kolkata Metro, Kolkata Metro, where Noapara and Barashat, 2,000 crore project, sir, you've given us 100 odd crores. Damdam, 400 crores, you've given us 50 crores. Baranagar to Barakpur. This is a lifeline project there. 1900 crores. So 80 crores. I will tell you a few more. Then you'll actually feel that I'm, I'm giving you numbers in a very genuine way. Airport New Garia. 3300 crores. We've got 240 crores. Joka BBD Bar. 2400 crores. We've got 70 crores. Kolkata Circular Railway. 400 crores. We've got two crores. So sir, these projects are all very badly stuck. We are not asking you for new projects. We are going back to your thinking which you told us in the document is clear the existing projects. Because unless you clear the ex existing projects, then it becomes very, very difficult. I will come to the point on some workshops, factories, which are in the middle of getting ready. Just three or four examples, sir, please. In Kachrapara, there is a new rail coach factory, 840 crores, 
is the project cost. Sir, in your pink book, that's why we got very disappointed with this pink book, you have given us 8 crores out of 838. So Bengal is, you are saying look east, but I am constrained to say, if you say look east and then give 8, eight out of 830, 1 out of 100, and 1 out of 100 crores for the Kharagpur workshop. Nayapara, 0 out of 146 crores. Dankuni, 2 crores out of 40 crores. Lilua workshop, 5 out of 96. Sir, you are saying look east, but we are beginning to wonder if this is look east or what do I say? Bluff east. So please, and I'm giving you a couple of other things. There are a few other projects which are really uh, stuck, sir. I don't want to take the precious time of this house because we have another speaker who will speak for 6-7 minutes. But things like the Shambhunath Mitra Cultural Center and the Garden Reach Nursing, I would urge the Railway Minister to please look at the big picture. We're not asking for new train. We're not asking you to make two days into four days. We're not asking you for doing anything unreasonable. We are saying these are projects sanctioned in the past. Please help us to complete the projects. And this is in line, I think, with your thinking. Two small points, sir, besides all these money numbers. I can't give you a financial justification for either of the next two points, Mr. Minister, but I can give you an emotional justification, and I hope you can look at these two, not rationally, but at least emotionally. One is the Heritage Darjeeling train, which is a heritage train, beautiful train which takes you up in the hills of Darjeeling in a steam engine. Some money to keep that heritage of our great country going. And the second one is the killing of elephants, elephants which are dying on the racetrack, uh, on the, on the uh, did I say, uh, train track. So, should, uh, Minister, sir, through you, Deputy Chairman, we believe we have given you some suggestions on passenger and on freight. We have given you a clear suggestion on accounting. We have highlighted all the projects in your thinking without starting new projects, pump in some money in Bengal. And if you would like a more detailed discussion, I want to thank the minister for giving us some time tomorrow or day after to sit on these projects. Prabhuji, my suggestions have not only come to you from a member of an opposition party or a member of the Trinamool Congress or a member of a party who've had a few railway ministers in the past. This has come to you from a child of the railways because my mother's side of my family, my grandfather, worked in the railways for many years. My mother has seven brothers. Five of them till recently worked in the railways, they're now retired. My two generations have all worked on the railways, on the, which was the BNR, now the Southeastern Railway. My community, the Anglo-Indian community, have a great tradition of the railways. So I have the Indian railways and Mamta Di gave me the opportunity to be the chairman of the Passenger Services Committee for two, three years when she was minister. So I passionately feel about the railways. I hope you will take the suggestions in that spirit, in the way it has come. We've thought this through. We've shared with you. Now, please help Bengal. Thank you so much. Thank you very much, Sri Kesi Tyagi. Sir, बजट के प्रति अपनी तमाम उदासीनता दिखाते हुए मैं एक समाजवादी कार्यकर्ता के नाते अपने दायित्व को निभाने के लिए खड़ा हुआ हूं रामायण में किस्सा है एक चौपाई है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसे तो प्रभु जी में सबको संभावनाएं दिखती हैं मैं एक कोट पढ़ता हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस वर्ल्ड क्योंकि उनको बहुत संभावनाएं प्रभु जी में दिखती हैं आई कोट इट द की टास्क बिफोर मिस्टर मोदी इज टू हैव ए रेलवे मिनिस्टर हु कैन ब्रिंग अबाउट ए कल्चरल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट कैन सक्सेसफुली वेंचर आउट इन टू न्यू फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ही हैज ऑलरेडी मेड ए फॉल्स स्टार्ट एंड द रेलवे मिनिस्टर ही हैज टू बी चेंज Next, in process, a crucial six months have been lost. Hopefully, the new minister, that is Sri Suresh Prabhu, who comes from with the reputation of uh, 
corporate and the reforms will be able to deliver for private development and management of railway stations to succeed the concession agreement has to get the prices right so that the opener can even earn a decent return without overcharging passenger and incentive to improve effectively to prabhu ji ko to ye duniya is roop mein dekhti hai aur hum prabhu ji ko दूसरी नजर से देखते मुझे प्रधानमंत्री का मोदी साहब का स्पीच है सिडनी एलफोन्स एरेना सत्रह ग्यारह चौदह का प्रधानमंत्री जी कहते हैं बड़ी हिम्मत के साथ हमने निर्णय किया है कि रेलवे में 100 परसेंट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम दुनिया में दुनिया के लोग जिसके जानकार हूं निमंत्रित करता हूं सर ये निजीकरण की प्रक्रिया है और इसका नाम रखा है बहुत सुंदर हमारे मित्र सुरेश प्रभु जी ने काया कलप तो मुझे काया कलप के बजाय यह सार्वजनिक क्षेत्र का क्रियाक्रम दिखाई और सुनाई पड़ता है यह उन्नीस के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है रेल कर्म आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन से प्लीज कंडेम माई स्टेटमेंट उदारीकरण के बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं रेलवे में उनकी सत्रह लाख से घट करके संख्या तेरह लाख हो गई है इसी बीच में ट्रेनों की संख्या में कई गुना की वृद्धि हुई है कई गुना आई एम ऑन रिकॉर्ड और जो इनके शिक्षित और स्किल्ड बेरोजगार हैं उनके लिए ना इस बजट में ना इससे पहले वालों में मेरा इशारा राइट हैंड की तरफ भी है कोई प्रावधान नहीं था कॉर्पोरेट और सुनिए जिस दिन इन्होंने घोषणा की है कि किराए में बढ़ोतरी हम नहीं करेंगे तो इनके जो चाहने वाले कॉर्पोरेट के सेक्टर के लोग उन्होंने बहुत बुरा माना और उन्होंने शेयर बाजार का सेंसेक्स दो उसी दिन अंक गिरा करके अपनी नाराजगी जाहिर की इस सरकार के इस बजट के लिए सर ये निजीकरण का बजट है उन्नीस में, में हमारे जो दाएं बाजू वाले मित्र हैं उन्होंने प्रकाश टंडन कमेटी बनाई दो में राकेश मोहन कमेटी बनाई दो में सैम पित्रोदा कमेटी बनाई और वो अपनी सिफारिश दे चुके हैं राकेश मोहन कहते हैं कि रेलवे की समस्त संपत्ति बेच दी जाए अस्पताल समाप्त किए जाए रेलवे के सैम पित्रोदा कहते हैं रेलवे बोर्डों का पुनर्गठन करो और चेयरमैन के स्थान पर सीईओ लाओ उसकी संतुति की है सर रेलवे लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी दो से दो के बीच में पच्चीस करोड़ रुपए की जमीन निजी क्षेत्र को लीज और लाइसेंस पर दे दी है पहले और बड़े प्लेयर प्राइम लोकेशन हड़पने के लिए गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं और सर फ्री मार्केट इकोनॉमी के चैंपियन है मिस्टर विवेक देवराय रेलवे रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाए हैं प्रभु जी ने फॉर सर्टेन एंड ऑब्वियस रीजन ही नोज बेटर देन मी और उनकी मदद के लिए जिसका जिक्र मेरे दोस्त अभी डेह ने किया प्रोक्टर एंड गैम्बिल पीएनजी के एक्स चेयरमैन गुरुचंद दास मेंबर बनाए गए हैं सर ये फ्री मार्केट इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर के विरोधी के रूप में जाने जाते हैं और मार्केट फोर्सेस के और दूसरे चहेते चार्टेड अकाउंटेंट श्री पुरेश प्रभु जी काया क्लब का काम करेंगे इनके साथ मिलकर के ये एक नहीं है अवसर मुझे चिंता भी है और खतरा भी और मैं आधा भी करना चाहता हूं सेंट्रल रेलवे का नाम पांच साल आते आते साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होना है वो भी रिपोर्ट में बताऊंगा कैसे दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने आने से मना कर दिया तो टाटा जो है वो सेंट्रल रेलवे के मालिक हो जाएंगे उसका नाम हो जाएगा टाटा रेलवे जो नॉर्दर्न रेलवे उसका नाम हो जाएगा रिलायंस रेलवे जो कौनकन रेलवे है इट विल गो टू द अडानी इट विल कॉल अडानी रेलवे सदरन रेलवे का नाम हो जाएगा अंबानी रेलवे प्राइवेटाइजेशन के पास ये मैं ये पढ़ने दिया <laughs> और सर रेलवे स्पोक्समैन कहते हैं बियॉन्ड दैट द प्राइवेट प्लेयर हैव इट्स ओन प्लान फॉर मैनेजिंग पार्किंग लॉट बिल्डिंग होटल एंड शॉपिंग एरियाज एंड मॉल तो सर ये जो यूपीए के सरकार के द्वारा 
जो अंधाधुंध उदारीकरण की प्रक्रिया करी गई थी शुरू ये उसी का नतीजा है और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास है 2019 में जब अंतिम बजट आएगा तब तक आते आते इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका होगा सर सुरेश प्रभु जी ने सजेस्ट किया है रेलवे माइट सीक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एडीबी एंड आईएफसी सर अकॉर्डिंग टू द नोबल लिटरी लाइक अमृत सेन एंड जोसेफ स्टिंग आई कोट इट सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलवेज ट्राई टू एनफोर्स देयर ओन पॉलिसी ऑन द कंट्रीज हुम दे लैंड कैपिटल टू ऑफ ऑन द पॉलिसीज दे एनफोर्स आर नॉट वेल थॉट एंड हैव रिजल्टेड इन डिसास्टर of the countries case like the east asian crisis and the america crisis of our opponent to so, sri suresh prabhu must share the detail of such proposals and map the map of such projects with house without striking any deal sir mera ye 1857 mein east india company ke zariye shuruaat hui thi railway ki aur us samay goods carrier ke roop mein इसकी शुरुआत हुई थी व्यापार करना चाहते थे बीबीसीएल शायद इसका पहला नाम था और सर मेरा बहुत कष्ट के साथ मुझे कहना है कि डेढ़ सौ साल के बाद ये फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जा रही है क्योंकि जिस तरह की योजनाएं बन रही हैं जिस तरह के डिस इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं मैं उसका भी एक लाइन में पढ़ के प्रभु जी को बताना चाहता हूं कि साढ़े लाख करोड़ रुपये जो आपने बताए हैं सिर्फ डेढ़ लाख करोड़ का एल से कट सी श्री फाइनेंस मिनिस्टर श्री अनु जेटली जी वो हुआ है अब जो इनके दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने पैसा लगाने से आने से इनकार कर दिया उसमें जो प्रोमिनेंट हैं दो प्लेयर्स उनके नाम में बताना चाहता हूं और आगा भी करना चाहता हूं जो फॉरेन प्लेयर्स है एक है यू जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने जो वैगन बनाने के लिए इनका इन्वेस्टमेंट होने वाला था उससे इन्होंने हाथ खींच लिए फॉर सर्टेन एंड वेरियस रीजन दूसरा सी है स्पेन का जो कोलकाता मेट्रो रेलवे के लिए बातचीत जिसकी चल रही थी वैगन उसके मेट्रो स्टेशन के लिए उस बड़े प्लेयर ने अपने हाथ खींच लिए अब इनके पास रेलवे की संपत्ति को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है इसलिए मैं आपके माध्यम से चेयरमैन साहब इस देश को भी ट्रेड यूनियन लीडर्स को भी जो देशभक्त लोग हैं इनकी भी पार्टी में जो इसके खिलाफ निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल के स्वदेशी जागरण मंच के लोग हैं हमारे कई साथी उधर हैं दाए बाजू में उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये निजीकरण की प्रक्रिया का ये शुरुआत है जो इधर से शुरू हुई थी और समाप्त जाके उधर होगी इसलिए इस सिरे से उस सिरे तक सब सरी के जुर्म है आदमी या तो जमानत पे रिहा है या फरार ये जो निजीकरण है इनके द्वारा शुरू किया गया प्रयास है और उसकी समाप्ति इनके द्वारा होगी इसलिए जो आने वाला समय है सर मैं कानपुर से पिछले एक महीने पहले एक शादी थी उरई में वहां से लौट रहा था आप बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं प्रभु जी मैं इनको समझा सकता हूं मनोज सिन्हा जी को चिन्हकर इनके गांव और डाकखाना मुझको पता है I don't know your permanent address in Mumbai. जब मैं कानपुर से बैठा तो फर्स्ट ए सी की फैसिलिटीज है एम पी एस के पास जब मैं टॉयलेट में गया तो ये टॉयलेट स्पॉट है वो जंजीरों में बंधा हुआ था मेरी जिज्ञासा बढ़ी क्यों भाई उसने कहा साहब ये चोरी ना करके ले जाए मैंने कहा फर्स्ट ए सी में जो ट्रेवल कर रहा है उसके अंदर जो टॉयलेट के अंदर पोर्ट है हाउ इट कैन बी चेंज वो चेन से बंधा हुआ है जब फर्स्ट एसी के टॉयलेट के पोर्ट की हालत है तो वॉशिंग पोर्ट वो बंधा हुआ उसके साथ रस्सियों लोहे की रस्सियों के साथ बंधा हुआ है यह हालत आपकी रेलवे की है और आप साठ हजार करोड़ रुपए की ट्रेन चलाना चाहते हैं कहां चलाएंगे आप किसके लिए चलाना चाहते हैं okay. इस समय सर एक मिनट इस समय तेज ट्रेनों की नहीं नब्बे जो इस देश की जनता आप कभी छठ के मौके पर यूपी बिहार की ट्रेन में करो मेरे मित्र सिनाजी कर रहे हैं वो जाए कभी उधर वैष्णो देवी की यात्राएं होती हैं गिरिराज सिंह जी ने इतनी तकलीफ है जिंदगी में झेली है okay. छठ के मौके पर और होली right. के मौके पर एक एक महीने इनको आरक्षण नहीं मिला है तो सर मैं चाहता हूं कि उस 
जो जिसका जिक्र खन्ना जी ने भी किया और मेरे नौजवान ने भी किया यहाँ तेज ट्रेन यहाँ सबको सस्ती ट्रेन मिले सबके लिए ट्रेन मिले इसकी आवश्यकता है और एक बार पुणे सर मैं सब लोगों को आगाह करने वाला हूं कि ये अच्छे दिन नहीं ये निजीकरण के लिए अच्छे दिन और सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी के लिए बुरे दिनों का दौर शुरू होने वाला धन्यवाद ओके थैंक यू नाउ श्री रिताब्राता बनर्जी नहीं है आई बिलीव ओके नाउ श्री के एन बाल गोपाल when it was presented in the other house very wisely the minister uh, did the exercise and uh, no new trains were announced so generally in, in the past a lot of protest at the same day we witnessed generally we also used to go for some protest because railways are not giving more trains new trains but this time he very silently gave a budget and even now we had that uh, while replying he will announce some new trains and new facilities but nothing is came came out sir there is a confusion in the in the total statement of the budget statement i think in the statement the highlights it is pointed out that in the past some years there railway uh, there is a discussion whether railway is for the welfare it is uh, as a welfare measure or as a facility to the service to the with the passengers or whether it is a tot, uh, whether it is a commercial the service only sir i don't have any doubt and uh, uh, i think the entire house also may su we will support that railway is is a service but how to make it professional and uh, and uh, uh, how to make it uh, uh, profitable that is very important sir like our uh, uh, friend mr derrick pointed out here that the the accounting system of the railway has to be revamped or relooked so why i am saying this the last year there was a 14% increase in uh, passenger uh, rates and uh, freight also increased and we expected a better result in the last uh, uh, budget means uh, when it was finally accounted the estimate will be achieved the last year estimate but what is there sir this year is gross traffic uh, Uh, receipts is only one lakh thirty nine thousand five hundred and fifty eight, and uh, expenses is one lakh thirty thousand three hundred twenty three. There is a decrease of three thousand or something crore from the expected receipts. Sir, so, uh, on the other hand, we can easily identify that the fuel cost, international crude oil price has been came down, and that was not resulted in the expenditure side of the railway. So, when Uh, lalu ji was the minister he went and uh, identified some mischiefs mischiefs in the in the loading the uh, uh, the non recording of the receipts or non recording of the uh, freight which was loaded it was identified that is why that time around 20000 crores were uh, uh, recovered from the uh, uh, freight uh, uh, freight rates and now if the accounting system is proper i hope or i believe that something is lacking otherwise the 14% increase the uh, the highest increase in the history of railways has happened in the last year that is 14% for uh, passenger uh, right so sir that is not helping us and now railway is saying that we are not getting passengers as much we are expecting because passengers are going away from the railways why because in some areas the rates are not very cheap i accept that railway is the lifeline of the country it is actually is a is a tool for our unity because from kerala a passenger can come to delhi three days he, he can travel with the boarding and lodging everything is there but the charge is not very high and earlier it was there now it was increased and from a, a migrated labor migrated workers are going from this side to other side many pe people are traveling like that because railway is there we are providing the facility to the passengers who are yes, going sir. from 3000 or 4000 kilometers from gohati or from uh, dibrugarh people are going to kerala for working and vice versa so that facility was there this was a this was the lifeline and we hope that this should be the lifeline for the unity of the country in the future also but if you are going totally on commercial lines can nobody can travel like that because the cost of living cost of labor everything is compared to some western countries we are we are ma managing because of our uh, other facilities so this service 
aspect should be there and proper accounting should be there if we are following some accounting system which is misguiding the the government that will not help this is my my one point sir then uh, in this budget also you are added 8000 crores 8000 crore new income is coming or increased income is coming from the uh, tariff of the freight that is sir 0.8% steel you are charging additionally coal you are charging 6.3% and grains generally you are charging 10% extra that is why you are charging additional 8000 crores that way it will further increase the uh, cost of living in this country so that aspect i think when when uh, if possible you will uh, decrease that uh, that uh, increase uh, increased freight rate chair this sir then uh, while looking into the future of the railways development like uh, tyagaji abi bola 8.5 lakh crore is needed and uh, you are saying in the statement that 5 lakh crores ongoing projects are there and we don't have enough money and uh, i i am using this uh, occasion to congratulate the minister you offered you you got a uh, uh, offer from the lac you are going to get to 1 lakh 50000 if it is coming it will be very good but at the time same time i want to underline one thing sir if the insurance bill is in, in fully operational after 5 years this 1 lakh for 1.5 lakh or any money will not come from the lic now we are sure that lic can help because lic and other this kind of financial organization helped our economic system in a very big way but the offer which you are coming 1.5 lakh which you are expected to get it is a very good thing in the future uh, i don't know what will be the plight of lic but this is a very good thing and that is why i am i, I am congratulating you minister mr minister but other areas you are expecting ppp other major money is not coming from world bank and other experiences or other thing already you spoke here what is the other major area now ppp you are announcing about ppp some slight new areas you are saying if ppp like airports you are going with ppp like in airports it will be total selling out of the land of railways or on some part of that i got an answer in the in this august house from you sir railway has got 10.5 lakh hectares of land in its, its hand 10.5 lakh hectare of land after defense railway is the largest owner of land real estate in this country and if you take thousand acres in new delhi railway station you have thousand acres in delhi if all delhi you if you take three four five stations it will be 4000 or 5000 acres in the airport delhi airport itself zindaj said that the land which is expected for 60 years lease given to the the concessioner the owner of the uh, uh, management of that uh, airport it worth around 40000 crores 250 acre land in delhi city cig's record is 40000 crore is the value of that uh, that land sir in the name of ppp if you want to sell it is airport is far away in new delhi railway station if you are selling 10 acre of land or leasing out 10 acre of land the value may be much much more many people will be there but that kind of ppp will not help that is why we are saying this ppp that dream if it is a dream that will finally finish the railway system in the country then uh, all the expectation about the future of the railway will be finished by that sir sir so please try to avoid that and nobody will come with a pp ppp project earlier many discussions were there ppp means public private partnership nahi public always people they are using public this public for private benefit that is ppp that is the practice in the country so the existing project nothing has came out even now by through this ppp so rethink about that kind of schemes, uh, schemes. and many other area also ppp is there sir they are uh, in this budget it is saying about the even catering is like that other areas are like that so ppp we have to rethink about that uh, that sir and uh, inclusive growth should be there sir means employment is very important sir there is in this budget speech ppp is there and in this, in this budget speech for employment area this ministry is saying that employees are uh, human resources are very important At, and only thing they are saying that some more training is, will be given actually what is happening in the railway earlier it was with 18 lakh employees now it is less than 11 lakh mr uh, derek has uh, described about his his connection with the railways not only uh, his family members 
see the people maximum number of people in the country in the world was employed by railway now what is happening 50% of the earlier strength was reduced and now no proper um, uh, no train service is manned properly except the uh, train loco pilot and uh, some guard even tt tt posts are reduced sir <coughs> sir in the railway uh, we discussed here about the some uh, a sad incidents happened in kerala the one girl was attacked by some somebody no police was there even now 5000 vacancies in southern railway is vacant <coughs> so staff is this kind of problems are there and uh, women workers who are now gate man and uh, the gang man women are there sir they many times they are uh, alone posted in far away places so these kind of uh, anti human issues are there sir this is to be controlled sir then yes. while shortage uh, of railway coming, police sir, while coming to shortage of railway police men so that is what i am saying sir and, uh, shortage of no railway police 5000 every women compartment should be posted police security in the last uh, budget also it was uh, uh, some uh, assurance was there sir while coming to and uh, one thing i have to the proposal for biodiesel it was announced earlier also not happened it is a good proposal solar power that is a good proposal but that too is ppp that is no, i am not support sir when coming to the uh, uh, state over. sir Kerala, there was some proposal about Palakkad coach factory. Now they are saying about a PPP with a public sector undertaking. Once uh, sale, steel authority of India was ready for that. It is not happening. Name uh, coaching yard is there. Then uh, some other modern station. Some proposal was there. That is not there, sir. Sir, sir, because one of our speaker was not speaking, so that time also I am taking. No, no, that, that you are taking. No, that, <laughs> <laughs> you already so, taken extra extra two uh, minutes. Yes, sir. I am just Hope concluding, sir. <laughs> sir, this is a hu other human issue, sir. That in the railway station, some escalators and lifts should be there, sir. And uh, 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 physically handicapped people, some something should be there, sir. And uh, money for Kerala, Tripura. I have to say, Tripura, my sister is here. <coughs> Tripura, no train. Only one train is with the old coaches, sir. And uh, broadcast conversion work is not uh, happening. So, Tribura now, National Highway is also under concession or maintenance and railway line is also not there. So, Northeast is to be, the railway system is to be strengthened and uh, in West Bengal, 16 factories were announced by the earlier railway minister, nothing has happened. That is to be a concession, sir. Okay, now uh, and uh, other, other proposals now earlier we did, I am not taking <coughs> much of the time, sir. Thank you for giving. And even Thank though you. one more speaker is there, because the chair is no, there, I, so I am concluding, sir. Thank you have you. taken his time. And another three more minutes. <laughs> what is this? <laughs> now, <coughs> Sri Sukhdev Singh Dinsa. Deputy Chairman, sir. I have honorable members ki speeches. Suni have logon ne is baat ki tarif ki, kuch logon ne iski mukhalif ki. लेकिन एक बात पर सभी सहमत थे कि जो श्री श्रेप सुरेश प्रभु जी हैं इनकी काबिलियत इनकी ऑनेस्टी और इनकी काम करने का तरीका ये सभी ने पसंद किया और सभी ने तारीफ की एक पर अब एक बात पर हम सभी सहमत थे और मुझे जाति तौर पर भी क्योंकि मैं भी पांच साल अटल जी की कैबिनेट में इनके साथ रहा हूँ मुझे पूरा यकीन है कि जो भी जिस मैक में में भी रहे हैं उन्होंने उसमें तरक्की लाई है तो इसमें भी जो बल्ट ये पेश किया गया तो इसमें सारे चाहे मीडिया हो चाहे लोग हो एक नया किस्म का बल्ट पेश किया है मैं भी 16 साल से पार्लियामेंट में हूं चाहे मैं उस हाउस में था चाहे इस हाउस में हूं लेकिन मैं हर मिनिस्टर की स्पीच रेलवे मिनिस्टर की सुनता था और सबसे पहले उनका एक ही तरीका होता था कि उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी उसमें कितनी ट्रेन दी गई और उसमें कितने काम हुए होंगे और उसके अलावा उनकी स्टेट के लिए लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई ये सिर्फ देश के लिए एक ऐसा बल्ट पेश किया गया है जो जो उसमें सुधार लाने का है जो श्री जो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है उस पर चलते हुए इन्होंने चाहे स्वच्छ की बात है क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा सिग्नल सिस्टम है उसको सुधारने की बात कही गई है और टॉयलेट्स के लिए सभी हम जानते हैं जो हालात है टॉयलेट्स की 
ट्रेनों में भी और वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी हम सभी जानते हैं उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं बहुत लोगों ने बोल दिया और इसके अलावा जो सेफ्टी है अनमैन जो क्रॉसिंग है वो उसमें इतने एक्सीडेंट होते हैं रोज सैकड़ों जाने जाती हैं उसके लिए उन्होंने काफी कुछ कहा है और मैडम बपल जी बपौलव जी बोल रहे थे कि इस बजट में सिर्फ नहीं ये है कि वादे किए गए हैं बजट में हमेशा वादे ही होते हैं उसका एक साल के बाद मालूम होता है कि उसमें कितने वादे पूरे पूरे किए गए तो इसमें मैं मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने जो रखा है वो एक बहुत आगे जाने के लिए रखा है चाहे डेडिकेट लाइन है मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा किया कि उसके फाइनेंस के लिए भी इन्होंने कई तरीके सुझाए हैं सवा सौ डेढ़ सौ करोड़ की था तो बात हो ही गई है बाकी भी इनको इनका क्योंकि आप बहुत बड़े अकाउंटेंट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको इसमें ये ज़्यादा जानते हैं कि फाइनेंस कैसे लाए जाएंगे और कैसे पैदा किए जाएंगे बहुत बहुत मैं दो तीन चार सजेशंस मेरे मेरी हैं जो मैं मंत्री जी को देना चाहता हूं पहले तो है कि खन्ना जी ने भी बात करी थी कि जो थर्मल प्लांट है वहाँ पर डेडिकेटेड लाइन नहीं है वो कहीं और उतारते हैं वहाँ पर वो जैसे रोपट थर्मल प्लांट की बात कही है उनके लिए डेडिकेटेड लाइन चाहिए और उन, उनको ताही चली मूवमेंट जैसे सबसे बड़ी पंजाब और हरियाणा में खास करके मैं कहना चाहता हूँ एक मुश्किल आती है मंत्री जी वो है कि जब वीट का सीजन आता है या राइस का सीजन आता है तो उसमें एक फूड सिक्योरिटी की बात है इतना ज्यादा अनाज लाखों टन खराब हो जाता है क्योंकि उनको बैगन नहीं मिलती वो बाहर सड़ जाता है बारिश होती है गोडाउन नहीं एफ सी ले नहीं रही वो बाहर बाहर रखती हैं एजेंसी तो जब वो उनको नहीं मिलती तो सारा खराब हो जाता है इसीलिए बैगन उस वक्त जब ये यूरिया का अभी सारे देश में बहुत ज़्यादा हुआ वहाँ पर भी बैगन नहीं मिल बैगन नहीं से मिल रही थी तो उसके लिए उसका नए बजट में आपने लाए हैं उसका एक जरूरी है कि उसमें बैगन का पूरा प्रबंध किया जाए और दूसरा एक बहुत अच्छी बात है कि पिल, पिल के लिए धार्मिक स्थानों के लिए ट्रेन चलती हैं उसके लिए दो बातें मैं कहना चाहूँगा एक तो ये है कि वो वहाँ पर ज़्यादा बहुत एज लोग जाते हैं उनके लिए कोई किसी स्टेशन पे रुक जाती है कोई प्लेटफार्म पे कोई उसको एक नंबर पे रुकना चाहिए ये जरूर रखें और दूसरा क्योंकि जो हैंडीकैप्ड होते हैं बुजुर्ग होते हैं वहाँ पर ना तो वहाँ पर कोई लिफ्ट है किसी स्टेशन में नहीं देखी और ना ही वहाँ पर एक्सेलेटर्स हैं दिल्ली में एक है वो भी बहुत दफ़ा ख़राब रहता है और ना ही वो कार्ट वगैरह हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है उसको ऊपर से जाना बड़ा मुश्किल है इसलिए वो सभी उसी ट्रेनें वहाँ पर एक नंबर पर ही रुकनी चाहिए और बहुत मेंबर्स ने कहा कि आपकी ट्रेन में कुछ दिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ का चलाया था तो स्टेशन साफ रहे थे लेकिन अब वो भाई वही हालत होगी स्टेशनों की और ट्रेन इतनी लेट आती हैं बहुत मेम्बरों ने कहा मैं कहता हूं दिल्ली में खास करके मैं भी शताब्दी में आता हूं तो आके दिल्ली की टेरिटरी में जब एंटर करती हैं चाहे इधर से आती हो चाहे यूपी से आती हो तो आके एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा आज तो दुनिया में बड़ा टेक्निकलिटी बहुत कुछ आ गई बहुत लोग नहीं वो हमेशा ही लेट होती है और कोई टाइम पर नहीं आ सकता एक उस पर जरूर ध्यान दें कि उनको सही टाइम पर आने के लिए वैसे तो यहाँ पर बातें हुई थी एमरजेंसी की बहुत बुरी बातें हुई हैं लेकिन एक चीज़ वहाँ पर थी 
वो रेलवे वालों को मैं पूछता हूं कि उस वक्त कैसे ट्रेन टाइम से आती थी अब क्यों नहीं आती इसलिए उसको थोड़ी सी सख्ताई करके उसको करना पड़ेगा आपको और वैसे ही खाने की बात है सभी ने कही मैं भी उसमें सपोर्ट करता हूं खाने की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई वही पुराना ढंग है वही बातें हैं और एक ही चीज जब जब जाओ वो ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता आ, दूसरा मैं जो मेरे साथी अविनाश राय खन्ना जी ने कहा है दो तीन वैसे तो मैं लिख के भेजूंगा बहुत लोगों की डिमांड्स हैं वो चाहते हैं कि बाल नमी लाइन हो जाए कोई कैसा बाहर स्टेशन पर रुके मैं okay. दो मिनट सर दो मिनट लेकिन एक तो बहुत जरूरी है अनंतपुर साहब से अमृतसर के लिए वो शायद पार्लियामेंट लोकसभा में भी कहा था ओके okay. अभी अविनाश राय ने उसको मैं सपोर्ट करता हूँ कि वो सिर्फ तीस किलोमीटर की बात है लेकिन हमारे दो तख्त हैं okay. बहुत वो होना चाहिए ओके okay. एक छोटी सी और सर एक राजपुरा और अगर मिल जाए मोहाली बीस किलोमीटर का है तो ये हरियाणा और पंजाब के सभी मालवा क्षेत्र है जो उसको फायदा होगा वो बीस किलोमीटर है अगर उसमें हो जाए ओके okay, okay, नहीं सर एक okay. मिनट एक मिनट थोड़ी सी बात है नो टाइम हो गया ज्यादा लिया मेरे तो मैं तो कितने मिनट चार मिनट हो गया जी अभी तो नहीं 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 आठ मिनट हो गया एक चलो एक बात है जब लोग किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं या जो स्टेशन लास्ट होता है वो रात को ट्रेन जाती है वहां पर उनके ठहरने के लिए कुछ नहीं होता और वो सिर्फ उन लोगों के लिए वहां पर ठहरने के लिए बनाया जाए जिन जिसके पास टिकट हो ये नहीं है कि कोई भी आके बाहर से ठहरे जिसके पास टिकट हो रात को बारह एक बजे जाता है उसके लिए को ना कोई होटल बुका है ना है बाकी मैं मंत्री जी को लिख के भेजूंगा मेरे पास बहुत कुछ था लिख दीजिए पंजाब के लिए भी और भी मैं लिख के भेज लिख कर दीजिए मंत्री जी कंसल्ट करूंगा